Brothers and sisters, <clears throat> when we invited Bishop Joseph and Bishop John to speak to the capitulars, they chúng told tôi, us, khi chúng tôi mời quý đức cha, đức cha chính du xe và đức cha phụ tá do an đến với tổng hội của chúng tôi, we welcome you to Swan Lock, not as a matter of favor, but as a profound gesture of our communion with you. Quý Đức Cha đã nói, chúng tôi tiếp đón tổng hội dòng Đa Minh không phải chỉ vì sự quý mến đơn thuần mà là một cử chỉ của sự hiệp thông sâu xa với dòng Đa Minh. He repeated the same thing at the beginning of this Eucharistic celebration. <cười> Ở đây chúng ta nghe thấy những điều rất tưa, giống tương tự như vậy khi chúng ta cử hành phục vụ thánh thể hôm nay. I thought that the word communion which has kept coming to my mind since I heard it from the Relatio must really be an inspiring message of the Lord to our general chapter. Từ ngữ hiệp thông đã in sâu trong tâm trí tôi từ lúc đó. Sự hiệp thông này chắc chắn là một sứ điệp của Thiên Chúa khích lệ tổng hội của dòng chúng tôi. And our Bishop Joseph has invited us to celebrate this sacrament of communion and thanksgiving, the Eucharist. Và hôm nay Đức Cha Du Xe lại mời chúng tôi đến với bàn tiệc thánh thể, bí tích của sự hiệp thông và lời tạ ơn. As we listen to the prophet Zechariah, it is not difficult to imagine that what he said is somehow taking place right in this cathedral. Many peoples and strong nations shall come to seek the Lord, to implore the favor of the Lord. Chúng ta nghe trong sách ngôn sứ Zakaria và chúng ta dễ dàng liên tưởng được rằng điều ngôn sứ đã nói một cách nào đó đang vang lên trong ngôi nhà thờ chính tòa này rằng các dân nước hùng cường sẽ tuôn đến và tìm kiếm Đức Chúa và cầu khẩn danh Ngài. As you can see, we have come from many nations to seek the Lord's grace as brothers that we may become more like Christ the preacher so that what the prophet dreamt may become a reality. Let us go with you for we have heard that God is with you. Và quý anh chị em đều thấy chúng tôi là các, ta sĩ, các tu sĩ đa minh từ khắp nơi trên thế giới đến đây để tìm kiếm phúc lộc của Thiên Chúa để chúng tôi có thể trở nên giống Đức Kitô rao giảng tin mừng hơn và nhờ đó điều mà ngôn sứ đã mơ ước trở thành hiện thực rằng chúng tôi sẽ đi với anh em vì chúng tôi đã nghe biết rằng Thiên Chúa ở với anh em. How can this be? Làm who sao should, có thể được? Who should we be and what should we do so that when we preach people could say God is with you? Làm sao điều này có thể trở thành hiện thực? Chúng ta sẽ trở thành người như thế nào và chúng ta sẽ làm gì để khi chúng ta giảng dạy, mọi người có thể nói rằng Thiên Chúa ở với các anh. I know an ordinary but joyful friar who is loved by many. When people see him coming, you could hear some say, "Thanks be to God." Tôi biết his, his presence reminds them of God. He is a blessing. Tôi biết có một tu sĩ đa minh rất bình thường nhưng mà vui vẻ và đã được rất nhiều người quý mến. Khi vị tu sĩ đến, mọi người đều nghe được rằng tạ ơn Chúa, bởi vì sự hiện diện của vị tu sĩ ấy nhắc nhớ chúng ta đến sự hiện diện của Thiên Chúa, thật phúc đức cho vị tu sĩ ấy. But I have also seen one or two grumpy and grouchy friars. And I believe they are an exception. When people see this brother coming, you could almost hear them say, Oh God, come to our aid. Nhưng mà tôi cũng có nghe và gặp một vài tu sĩ cầu có, gắt gỏng. Hy vọng họ chỉ là một số ít. Và khi thấy những vị ấy đến, thì người ta cũng nghe lời than rằng, Giêsu Maria Ruse lạy Chúa xin đến cứu chúng con. As we look closely at the gospel reading, we realize that among the difficult things an apostle ought to do, Jesus repeats only one advice, and it involves eating. Stay in the house 
eating and drinking at their table, do not move from house to house. And then again, when they welcome you, eat what is set before you. Chúng ta nghe trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta nhận ra rằng giữa những lúc khó khăn thì chính các tông đồ vẫn phải đi loan báo tin mừng. Đức Giêsu nhắc họ điều này: hãy ở lại trong những nhà mà người ta tiếp đón anh em, hãy ăn uống những thức người ta dọn cho, đừng đi từ nhà này qua nhà nọ và khi người ta đón tiếp anh em, hãy ăn những gì người ta tiếp đãi anh em. That Jesus repeats this counsel invites us to pause and ponder. Here are the 72 sent to preach the good news, filled with the power to heal all who are sick. Why is Jesus concerned that the ones he sent might be juicy over food? What is so important about receiving table hospitality that the charge is made twice? Điều Đức Giêsu đã nói làm chúng ta suy nghĩ. 72 môn đệ đã được sai đi loan báo tin mừng. Họ được tràn đầy sức mạnh để chữa lành bệnh tật. Tại sao Đức Giêsu lại nói với họ về chuyện ăn uống ở đây? Có điều gì quan trọng ở đây khiến Đức Giêsu phải nhắc lại hai lần rằng hãy ở lại ăn uống những gì họ tiếp đãi anh em. As preachers of the gospel, we know it is almost impossible to move about with a single set of clothes and with no money on our pockets. But it is also very difficult at times to eat what is set before us by the people we minister to. Là những giả dạng thuyết tin mừng, chúng tôi biết rằng thật khó khăn để ra đi với chỉ một bộ quần áo chẳng mang theo bao bị hay gậy gọc tiền bạc. Nhưng đôi khi cũng lại rất khó khăn để ăn hết những gì người ta dọn sẵn cho. Many years ago, as novices, we spent 10 days at a leprosarium called Tala or star. One morning, after giving communion to the patients, we went back to one of the wards. A leper who looked eager to welcome guests greeted us. I took his hands for a handshake, only to be shocked and shaken that the hand I was holding was without fingers. Then we were invited to sit down for some refreshment. The glasses of soda and bread they serve were clean, but it was difficult to eat what was set before us. What if we get contaminated with leprosy? It was also difficult to eat because of the humbling realization that they were probably offering us their ration of food. Cách đây nhiều năm khi còn ở nhà tập, Chúng tôi có 10 ngày đi giúp trại phong sao mai. Một buổi sáng kia, sau khi trao mình thánh chúa cho các bệnh nhân phong trên đường trở về nhà, một người bệnh nhân phong muốn mời chúng tôi ghé lại. Tôi đưa tay ra để bắt tay anh và tôi đã thực sự sốc khi nhận ra rằng bàn tay anh ta đã cụt không còn ngón nào. Sau đó chúng tôi được mời ngồi nghỉ ngơi một lát. Họ mời chúng tôi ăn bánh và uống nước. Dù sạch sẽ đấy, nhưng ai cũng ngần ngại. Lỡ mình bị bệnh lây bệnh thì sao? Và thực sự cũng thật khó có thể để ăn bởi vì đó chính là khẩu phần thức ăn của họ trong ngày hôm đó. Eat what is set before you, Jesus tells us. Before we begin to preach or heal or do anything for the good of others, we are told not once but twice to be served by the people we are intending to serve. Jesus is telling us that we can only feed people if we are willing to be fed by them. We can become more effective in our preaching if we listen attentively to what our hearers tell us. Surely, there is more blessing in giving than in receiving. But what good is giving if no one is willing to receive? Is not the joy that we feel when we give a gift in itself? Đức Giêsu đã nói với chúng ta rằng hãy ăn những gì người ta dọn cho anh em. Trước khi chúng ta làm bất cứ việc gì vì lợi ích của người khác, chúng ta được nhắc hơn một lần rằng chính những người chúng ta có ý định phục vụ, 
họ lại phục vụ chúng ta. Đức Giêsu nói với chúng ta rằng chúng ta chỉ có thể chăm sóc được người khác khi chúng ta sẵn sàng đón nhận sự chăm sóc của họ. Chúng ta có thể giảng dạy hữu, chúng ta có thể giảng dạy hữu hiệu hơn nếu chúng ta thành tâm lắng nghe những người mà chúng ta đang muốn nói với họ. Chắc chắn rằng cho thì có phúc hơn là nhận, nhưng sẽ chẳng có gì được cho đi nếu không có ai muốn nhận lãnh. Khi cho đi, đó không phải là một niềm vui tự thân đó sao? Solidarity is essential for an effective preaching of the gospel. But solidarity is a two-way street. No one is so poor that he cannot give. No one is so rich that he cannot receive. We must all learn to know our poverty, to understand what we lack, that we may learn to beg, that we may discover our insufficiency, that we need God and our brothers and sisters and other people. It is easier to love because we decide how to manifest that love. It is more difficult to be loved, to receive love, because we are not in control. We cannot know in advance what or how the other would give love. In like manner, it is easier to give because we decide on what we could give. It is more difficult to beg, to learn how to receive with humility. We need to learn to be evangelized by the people we serve by the poor, by those we help, the sick, the orphans. They have so much to give us. No one is so poor that he cannot give. No one is so rich that he cannot receive. Tương trợ lẫn nhau là một điều cần thiết trong việc loan báo tin mừng. Nhưng tương trợ là một hành động hai chiều. Không ai nghèo đến nỗi không có gì để cho đi và cũng không ai giàu đến nỗi không có không còn nhận được điều gì. Tất cả chúng ta phải học để nhận ra sự nghèo khó của mình, để hiểu mình thiếu cái gì, rằng chúng ta phải học để biết phải cầu xin rằng chúng ta thiếu thốn và rằng chúng ta cần Thiên Chúa và anh chị em của mình. Thực sự, yêu người khác thì không quá khó, vì chúng ta chủ động để biết phải yêu thế nào, nhưng để được yêu thì thật sự là điều khó hơn, bởi vì chúng ta không chủ động Chúng ta không biết trước được người khác sẽ yêu chúng ta như thế nào. Cũng giống như vậy, cho thì dễ hơn bởi chúng ta chủ động cho điều mình có thể cho. Nhưng nhận lãnh là một điều khó khăn đấy vì chúng ta phải khiêm nhường mới có thể nhận lãnh. Vì thế, chúng ta cần phải học để có thể được tin mừng hóa bởi chính những người mà chúng ta phục vụ như người nghèo, người bệnh tật, người neo đơn. Họ cũng có nhiều thứ để cho chúng ta đấy. Xin được nhắc lại, không ai nghèo đến nỗi không có gì để cho đi và cũng không ai giàu đến nỗi không còn nhận được điều gì. When we eat what is set before us, we enter into a table fellowship with our host. In this Eucharistic celebration, Jesus is the host who invites us to eat what he sets before us. Our ministry and apostolate will only be effective if they emanate from our table fellowship with the Eucharistic Lord. Khi đón nhận những gì người ta dọn ra cho mình, chúng ta ngồi vào bàn ăn huynh đệ với ông chủ. Trong bữa tiệc thánh thể hôm nay, Đức Giêsu là chủ, người đang mời gọi chúng ta vào bàn ăn người đã dọn sẵn. Sứ mạng của chúng ta và của các tông đồ sẽ chỉ có thể hữu hiệu nếu chúng ta, nếu những điều đó bắt nguồn từ bữa ăn huynh đệ từ bữa tiệc thánh thể của Chúa chúng ta.